deboosting or retrofiring is a process to enable the um, spacecraft to reduce its speed. You must realize it's coming at a tremendous speed, uh, more than 6,000 kilometers per, uh, per hour, and then uh, it has got to reduce it to near zero, of course, not really one meter per second in uh, vertical and uh, 0.5 meters in this thing where it lands. So um, this is a process in which, firstly, you're trying to get the spacecraft into a circular orbit. And now it's almost circular. It's uh, the perigee is just about 25 kilometers. So this is the second of the de-boosting um, and orbit adjusting uh, maneuvers. Uh, finally, on 23rd, you will see that it will start coming down. I must tell you that one of the biggest things that are there is it has got to get the spacecraft from a horizontal position to a vertical position. Now that's also difficult. It's moving at tremendous speed. It's got to come down uh, absolutely vertically while now it's flying horizontally. So all these aspects have to be looked into and I think uh, it should make a good landing on 23rd. Uh, David, how do you look at it? Yes, I think it's a very, very... Uh, unfortunate uh, uh, event that has happened. Uh, as it is, the Luna 25 got delayed um, due to the Ukraine war. Then the European Space Agency pulled out. They had an instrument on board. And finally, after about some 47 years, they had taken off uh, Luna 25. Um, Ru uh, Russia, erstwhile Soviet Union, are pioneers in space exploration. Uh, this is most unfortunate. Earlier they had said that they would land on 23rd August. Then I think they speeded it up and then it was 21st August. But something went wrong on Saturday and in uh, one of the orbiting maneuvers. So it just goes to show that you can never ever take anything for granted in space exploration. Any of the smallest things, if it goes wrong, then... Uh, it can lead to a disaster. Um, I feel sorry for them, uh, but uh, because they have collaborated. Roscosmos has collaborated with ISRO, and uh, it, it's, it's uh, a very unfortunate event. Look, uh, these de-boosting maneuvers are retro-firing. ये पूरे स्पेसक्राफ्ट को धीमा किया जा रहा है वो बहुत तेज चल रहा है वो धीरे-धीरे दो कार्य हो रहा है एक तो उसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में लाने की कोशिश और अभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में था अभी वो और एलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया है जिसमें उसका पेरिजी जो है यानी कि चंद्रमा से सबसे पास वाला वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो 25 किलोमीटर ही दूर है और इस इसका मतलब यह है कि धीरे-धीरे उसे चंद्रमा के और पास लाया जा रहा है कि वो 23 अगस्त को ठीक तरह लैंड कर सके लेकिन यह है कि यह बहुत ही हाई प्रेसिशन वो है यह बहुत ही हाई प्रेसिशन मैनूवर्स है और अगर कुछ भी गलती हो गया फिर वो और गलती हो सकता है तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा और ट्वेंटी थर्ड को हम देखेंगे कि ये ठीक तरह ये लैंड करेगा। जर्मनी की डीडब्ल्यू न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है स्पेस कॉर्पोरेशन और रॉसकोस्टोस को साइट करते हुए कि रशिया का लूना ट्वेंटी फाइव स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है मून में। हाँ जी हाँ ये बहुत ही दुखद घटना है। उनका जो ये लूना 25 है ये काफी सालों बाद आ, उनका लूना वो एक्सप्लोरेशन जा रहा था कुछ 47 इयर्स में ये पहले भी डिले हो चुका था आ, ये मेरे ख्याल में 2021 में जाने का था अक्टूबर में फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इसके अंदर एक 
इंस्ट्रूमेंट था उन्होंने वो निकाल लिया क्योंकि यूक्रेन वॉर शुरू हो गया फिर एक के बाद एक डिले हो गया और अभी ये मेरे ख्याल में शनिवार से ये आउट ऑफ टच या कम्युनिकेशन में नहीं थे उनके ऑर्बिटिंग मनूवर्स में कुछ खामियां थी और इसलिए वो बीच में ये भी जा रहा था ये भी बात हो रही थी कि एक तरह की कंपटीशन है हमारे चंद्रयान और लूना में ये ये सही बात नहीं है वो पानियर्स हैं और फिर उन्होंने ट्वेंटी अगस्त को इसे बढ़ा दिया लैंडिंग टाइम और अभी ये तो ये एक मेरे ख्याल में रॉस कॉस्मोस के लिए दुखद की बात है और दूसरी बात ये है हाँ हम साउथ पोल में पहला देश होंगे जो वहाँ पर लैंड करेंगे लेकिन ये बात भी है कि रूस ने हमें पहले पहले सहायता भी किया था क्रायोजेनिक इंजन भी दिए थे तो ख़राब तो लगता है क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट भी काम करते हैं बहुत काम करते हैं आ, लेकिन हाँ ये सबसे बड़ी बात इसमें जो लेसन हमें है जो हमने सीखना है कि कुछ भी छोटा सा भी अगर खामी आ जाए स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये एक बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है और यही हुआ है तो हमें एकदम मतलब कोई भी चुनौती के सामना करने के लिए रेडी होना चाहिए तैयार होना